أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سرد يستطمن دولي غطا پاربي عمرا جنه چلام جه حق پرست جماعت تا در نامير مدد ته كي اكتا حجة السلافي تو سلافي شبدو کتای کتای پا آگئے چھے تا در تاریخ تا در اتحاد شمپر کے جنے چلام آج جان بو شبدو لفظ آل حدیث شمپر کے آل حدیث شبدو تا قرآن و حدیث ایشے چھے کی نا پرتو مطو خطیب بغدادیر اکٹی بوئی شرف اصحاب الحدیث تا تے یازید بن حارون اک جن تابعی تینی بول چھن قلتو لحماد بن زید یا ابا اسماعیل حل ذکر اللہ اصحاب الحدیث فی القرآن اللہ تعالی قرآن مدد اصحاب الحدیث اہل الحدیث دیر برننا کرے چن کنا قالا بلا تکن حماد بن زیزائد بولین جی ابو شوئی علم تسمہ لی قولی تمہی کی ای شبدو تی شنو نی اللہ ای کلام تی شنو نی سورا توبہ آیت نمبر ایک شو بائشر مدی اللہ تبرک تعالیٰ بولین فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفہ لیتفقہو فی الدین تمہا در مدی اکتا جماعت جرا دینیر سمجھ بوجھ دین شمپر کے علم حاصل کر بے تاہلی ای جے جماعت فلولا نفر من کل فرقت من کل فرقت منہم طائفہ ای جماعت تا کے حمد بن زائد بولن جے قرآن اے جے بولا ہوئی چھے گھوشنہ کرا ہوئی چھے ترہ ہو چھن اصحاب الحدیث اہل الحدیث تار پر حافظ ابن قصیر تینی تار تفسیر مدد بیان کرے چھن سورہ اسراء سورہ بن اسرائیل آیت نمبر اکتر یوم ند اکل اناسم بی امامہم قیامت اردین تدر امام ارنام نیے پروتیکٹی امت کے ڈاکا ہو بے ये आयतीर तफसीर करते गए इब्ने कसीर बोल लें फ़क़ाला बाद उस सलफ बाज सलफ बोलें हादा अकबर शराफी ले अस्हाब इल हदीस ये टा अहले हदीस अस्हाबे हदीस देर जन्नो एक टा बोरो शराफ ले अन्ना इमाम हुम अन नबी ये जे तादेर इमाम होच्छे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार परे आशुन حدیث شر مدد لفظ آل حدیث قرآن تھے کہ بوچھلام حدیث تھے کہ تربیزی شریف حدیث حدیث نمبر دو ہزار ایک شو بران ابوئی کتاب الفتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین ادا فسد آہل الشام فلا خیرہ فیکم جکن شام سیریار لوگ خراب ہوئے جبے تمہا در مدد کنو بھلائی تھک بینا لا تزالو طائفت من امت منصورین امار امت ار مدد تھے کہ اکتا جماعت منصورین تھک بے تھے کہ تائفہ منصورہ لا یدرہم من خدا لہم حتی الساعہ قیامت پر چنتو ارا تھک بے کیو تا در پات بروشتو کرتے پار بینا امام ترمیزی تار استاد امام بخاری محمد بن اسلائیل کے جگش کرے جہ ترا کارا ابن محمد بن اسماعیل تار استاد علی بن مدینی تینی بولین جہ ہم اصحاب الحدیث قیامت پر جنتو جے جماعتی برحق تھک بے شتے روپر تھک بے ترا ہوچے اصحاب حدیث تار پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جن جلیل القدر صحابی تینی بولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولین لا تزال طائفت من امتی ہمار امت اکٹی جماعت حق روپر تھک بے یقاتلون عن الحق درا حق روپر لڑتے تھک بے لا يدرهم من خضا لهم حتى تقوم الساعة قال يزيد بن حارون يزيد بن حارون تابعي بولين إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم جدي ترى أصحاب الحديث أهل الحديث ناهي تعالى مي جانيني جي كارا اور اي رقمي غطونا امام 
ইমাম আহমদ এর হাম্বালো এই রকমই শব্দ বর্ণনা করেন আমি আগে ইনশাল্লাহ বলবো তারপর সাইদ বিন ইয়াকুব তাই তিনি বলেন ইবনে মুবারক ইবনে মুবারক বলেন যে হাদিসুর রসুল না তাজালু তাইফা এই যে হাদিসের রসুল আছে যে একটি জামাত কেয়ামত পর্যন্ত বরাহাক থাকবে কল ইবনে মুবারক ইবনে মুবারক বলেন হুম ইন্দি আসহাবুল হাদিস তারা আমার নিকট আহলে হাদিস সাহাবা ইকরামদের যুগে লফসে আহলে হাদিস ব্যবহার হয়েছে তার প্রমাণ ইমাম শাহাবি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি তাহজিব উ তাহজিবের মধ্যে বলেন যে আদরক তু খম সতা মিয়াতিম মিনা সাহাবা তিনি কি বলেন যে সাহাবাদের মধ্যে থেকে সাহাবাদের মধ্যে থেকে পাঁচশো জনের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি কে বলে ইমাম সাহাবি বলেন তিনি বলছেন মুসাদের হাকিমের তারজুমাতে আছে যে ইমাম হাকিমের তারজুমাতে তসকিরাতুল হুফাজ জাহাবিতে আছে যে আনি সাহাবি কলা প্রথম প্রথম যারা মহাদিস ছিলেন সাহাবা তাবিন খুব বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করা পছন্দ করতেন না অলাবিস্তাকবাল তুমিন আমরি মস্তাদ বার্তু যে জিনিসটা আমি পরে জেনেছি যদি আগে জানতাম মা হাদ্দাস্ত ইল্লা বিমা আজমা আলেহি আহলুল হাদিস তাহলে আমি ওইগুলোই বর্ণনা করতাম যেগুলো আহলে হাদিসরা বর্ণনা করেছে তাবে এই যদি বলেন যে আমার আগের আহলে হাদিসরা যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো আমি বর্ণনা করতাম তাহলে আহলে হাদিস কারা সাহাবা সাহাবারা সাহাবাদেরকে আহলে হাদিস এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এ পর্যন্ত আসাবে হাদিস শুনেছিলেন এখানে আহলুল হাদিস শব্দ আছে ইমাম জাহাবি তাসকিরাতুল হফাজে বলেন আন আবি সাইদ আল খুদরি আন্নাহ কানা ইদার আশাব আবু সাইদ খুদরি যখন কোনো নজওয়ান যুবককে দেখতেন হাদিস শিখতে এসেছে তখন তিনি তাকে বলতেন মার হাবান বি ওসিয়াতি রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের ওসিয়াতে তোমাদেরকে মার হাবা বলছি কি ওসিয়াত আমার আনা রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করে যে যখন কেউ হাদিস শিখতে আসবে তাদের জন্য তোমরা মজলিসকে বড় করে দেবে আর নোয়াসি আলাকুম ফিল মজলিস ওয়ান নুফাকুমুল হাদিস আর তোমাদেরকে আমি হাদিস শোনাই কেন না ফাইন্নাকুম খালুফু না তোমরা আমাদের পরে আসবে ওয়াহলুল হাদিস বাদু না আর আমাদের পরে তোমরাই আহলে হাদিস হবে তাহলে সাহাবারা আহলে হাদিস সাহাবাদের কাছ থেকে যারা ইলম অর্জন করেছে তাবেই তাদেরকে আহলে হাদিস বলা হচ্ছে এবং সাহাবি নবীর ওসিয়তের দ্বারাতে বলছেন যে আহলে হাদিস শব্দ আইমাই আর বা চারটি ইমাম আহলে হাদিস নিজেকে বলেছেন তার প্রমাণ চারটি ইমাম বলেন ইদা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মজহাবি যখন সঠিক হাদিস চলে আসবে সেটাই আমাদের মজহাব তাহলে চারটি ইমামের মজহাব ছিল আহলে হাদিস তারা বলে ইদা সাহাল হাদিস ফাহুয়া মজহাবি চারটে ইমাম আহলে হাদিস ছিলেন তাহলে আমরা যারা আহলে হাদিস আছি তারাই আসলে সত্যিকার হানাফি সাফি মালেকি হাম্বেলি তার কারণ চারটে ইমামকে আমরা মানছি তারা আহলে হাদিস ছিল আমরাও আহলে হাদিস আর যারা জাইফ হাদিস মেনে চলে তারা আহলে হাদিস হতে পারে না এরপর মনে রাখবেন হাদিসে ইফতেরাক যে আমার উম্মত তেহাত্তর ফিরকায় বেটে যাবে ইমাম শাফি ইমাম আহমদিন হাম্বল আর অন্য ইমামরা বলেন যদি তারা আসাবে হাদিস না হয় ইল্লাম ইয়াকুন আসাবাল হাদিস ফালা আদরি মান হোম তাহলে তারা কারা আমরা জানি না তাহলে এর দ্বারা কি বুঝা গেল যে ইমামরাও বলেছেন সাহাবারা বলেছেন সকলেই বলেছেন যে আমরা আলে হাদিস পিরানে পীর মাহবুব সুভানি শেখ আব্দুল কাদির চিলানি তিনিও আলে হাদিস বলেছেন যেরকম যে গরিয়াত তালিবিন পৃষ্ঠা নম্বর আশি তিনি বলেন ফালাম আন্নালি আহলিল বিদাতি আলামাত আহলে বিদাতের কিছু আলামাত আছে তো আরা ফোনা বিহার আলামাত আহলিল বিদা আল ওয়াকি আতুফি আহলিল আসার আহলে বিদাত ওরা যারা আহলে হাদিস আহরে আসারকে গালি গোলোজ করে তাদের বুড়া ভালা বলে তাদের মজাক উড়ায় মনে রাখবে যে তারাই আহলে বিদাত যারা আহলে হাদিস আহলে হাসা আহলে আসারদের উল্টো পাল্টা বলে এখানে কি বোঝা গেল যে আব্দুল কাদের জিলানিও বলেন যে আহলে হাদিসরা সঠিক আর যারা তাদেরকে বোরাবালা বলে তারা সঠিক হতে পারে না 
এর আগে পৃষ্ঠার নম্বর পঁচাশিতে তিনি বলেন তিনি বলেন ই আহলে আসের কারা আহলে আসের তিনি বলেন ওমা ইসমাল আহম ইল্লা সাহাবুল হাদিস ওলা ইসমাল আহম ওদের অন্য নাম নেয় শুধুমাত্র আহলে হাদিস ছাড়া তাহলে বুঝা গেল যে আহলে হাদিস সত্যিকার জামাত তাদের সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে এরপরে ইনশাল্লাহ পরের পর্বে আমরা জানব যে আলে হাদিস এই ভারতবর্ষে কবে থেকে আছে তার ইতিহাসটা কি আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমাদের সম্মতি দান করুক আমিন ওয়াহরুদ আহমান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন